అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు మనం జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్కి వచ్చిన ప్రీవియస్ పేపర్ని అందులో ఇంగ్లీష్ పార్ట్ని మనం అనాలిసిస్ చేద్దాము ఈ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్లో మొట్టమొదటి పేపర్ అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత మనం మిగతా బిట్స్ని ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ పాసేజ్ ఇచ్చారు పాసేజ్కి పాసేజ్ ఇచ్చి అంటే కాంప్రహెన్షన్ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇచ్చారు ఓకే ఫైవ్ మార్క్స్ ఇంత ప్యాసేజ్ని చదవాలి మీరు ఇంత ప్యాసేజ్ని చదివితే కనుక మీకు ఫైవ్ ఫోర్ మార్క్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇచ్చారు దీని మీద ఇది చూస్తుంటేనే చాలా పెద్ద పాసేజ్ పాసేజ్ కాబట్టి దీన్ని మనం లాస్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాం దీన్ని అలా పక్కన పెట్టండి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఫార్టీ సిక్స్త్ బిట్ నుంచి నుంచి మనకి గ్రామర్ పెరుగుతుంది గ్రామరు మీద బిట్స్ అడుగుతున్నారు ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి అదేంటో చూద్దాం ఫస్ట్ ఏంటంటే పేపర్ స్టానాలిసి చూసిన తర్వాత ఈ బిట్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ పాసేజ్ నుంచి ఫైవ్ మార్క్స్ స్పాట్ స్పాట్ ఎర్రర్స్ ఎర్రర్స్ని మనం పాయింట్ అవుట్ చేయవలసిన దాని మీద అయితే సెవెన్ మార్క్స్ అలాగే సినానిమ్స్ త్రీ మార్క్స్ యాంటెనిమ్స్ త్రీ మార్క్స్ స్పెల్లింగ్స్ ఫోర్ మార్క్స్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ త్రీ మార్క్స్ ప్రేజెస్ సెవెన్ మార్క్స్ అప్రోప్రియేట్ వర్డ్స్ త్రీ మార్క్స్ ప్రిపోజిషన్ టూ మార్క్స్ ఆర్టికల్స్ టూ మార్క్స్ అండ్ కరెక్షన్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ వన్ మార్క్ టోటల్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఈ విధంగా ఉంది పేపరు కనుక మీరు ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయవలసింది అంటే ప్రేజెస్ మీద స్పాట్ ఎర్రర్స్ మీద ఓకే స్ప్రేజ్ ఈడియం ఈడియమ్స్ అండ్ ప్రేజెస్ మీద వీటి మీద అలాగే ఎక్కువగా వచ్చిన మార్కులు స్పెల్లింగ్స్ మీద అలాగే సినానిమ్స్ యాంటీనిమ్స్ అలాగే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు చూడాలి ఇందులో ఎక్కువగా చూడవలసింది అంటే ఎర్రర్స్ పైండ్ అవుట్ చేయడం అలాగే ప్రేజెస్ అండ్ ఈడియమ్స్ ఇది బాగా చూడడం సెవెన్ సెవెన్ మార్క్స్ అయితే వస్తున్నాయి జాగ్రత్తగా చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను పాసేజ్ నుంచి ఐదు మార్కులు స్పాటింగ్ ఎర్రర్స్ నుంచి ఏడు మార్కులు సినానిమ్స్ నుంచి మూడు మార్కులు యాంటీనిమ్స్ నుంచి మూడు మార్కులు స్పెల్లింగ్ నుంచి నాలుగు మార్కులు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి మూడు మార్కులు ప్రేజెస్ నుంచి సెవెన్ మార్క్స్ అలాగే అప్రోప్రియేట్ వర్డ్స్ నుంచి త్రీ మార్క్స్ ప్రిపోజిషన్ నుంచి టూ మార్క్స్ ఆర్టికల్స్ నుంచి టూ మార్క్స్ అండ్ కరెక్షన్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ వన్ మార్క్ టోటల్గా ఫార్టీ బిట్స్ అయితే వచ్చాయి ఇప్పుడు మనం ఈ బిట్స్ని ఎలాగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి వీటిని బేర్ చేసుకుని మనం ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ని ఏ ఏ టాపిక్ల మీద ప్రాక్టీస్ చేయాలనేది మీకు అవగాహన ఏర్పడుతుంది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి క్లాసు మీకు చాలా స్లోగా చెప్తాను తెలుగు తెలుగులో చదువుకున్న జనరల్ స్టడీస్ బిట్స్ లాగా వెళ్ళిపోను చాలా స్లోగా చెప్తాను అర్థం చేసుకుంటూ దీన్ని బట్టి మీరు ఎలాగా పేపర్ని ఉన్న ఈ పదిహేను రోజుల్లో మీరు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇంగ్లీష్ మీద ఎలా పట్టు సాధించాలనేది మీకు తెలుస్తుంది ఈ పేపర్ని ఖచ్చితంగా చివరి వరకు చూడండి చూస్తే దీని మీద మీకు ఒక అవగాహన ఏర్పడుతుంది అవగాహన ఏర్పడిన తర్వాత ఓ ఇలా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనం ఖచ్చితంగా మనం స్కోర్ చేయగలమని ఒక కాన్ఫిడెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా మీలో కలుగుతుంది జాగ్రత్తగా వినండి విని మీరు మీ ప్లాన్ని ప్రాక్టికల్గా చేసి చూడండి ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అవుతుంది ఓకే ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఫస్ట్ బిట్ ఏంటో చూద్దాం రాధా సారీ బిసైడ్ రాధా సేమ్ ఆల్సో పెర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ది కాన్సెట్ ఇక్కడ చూడండి ఈ సెంటెన్స్ ఏం అడిగాడంటే సెంటెన్స్లో మనం ఏం గుర్తించాలంటే ఇన్ ద సెంటెన్స్ గివెన్ బిలో ఫోర్ వర్డ్స్ ఆర్ ప్రేజెస్ హ్యావ్ బీన్ అండర్లైన్డ్ సెలెక్ట్ ద వర్డ్స్ ప్రేజ్ దట్ కంటైన్ అన్ ఎర్రర్ వర్డ్స్లో కానీ ప్రేజెస్లో కానీ ఏదైనా ఎర్రర్ ఉందేమో చూడండి అంటున్నాడు ఓకే బిసైడ్ రాధా ఇక్కడ వర్డ్స్లో బాగానే ఉంది శ్యామ్ బాగానే ఉంది ఆల్సో దగ్గర స్పేస్ లేదు ఆల్సో దగ్గర స్పేస్ లేదు అలాగే పెర్ఫార్మ్డ్ దగ్గర స్పేస్ లేదు తర్వాత స్పేస్ లేదు కన్సెట్ ఇక్కడ వరకు పర్లేదు సో ఇందులో మిస్టేక్ ఏమైనా ఉందంటే స్పేసుల దగ్గర 
అక్కడ వాడికి వాడికి మధ్య స్పేస్ అనేది లేదు వన్ మినిట్ ఓన్ మిస్టేక్ ఓకే దాన్ని పక్కన పెడితే ఇంకా వార్డ్స్లో ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా బిసైడ్ రాదా బాగానే ఉంది పెర్ఫార్మడ్ బాగానే ఉంది ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ బాగానే ఉంది సేమ్ ఆల్సో కట్ కన్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఆప్షన్ కూడా చూసాము మరి అయితే ఏది సెంటెన్స్లో ఏది రాంగ్ ఆన్సర్ అని అంటే ఇక్కడ బిసైడ్ అనే పదం ఉండకూడదండి ఇక్కడ బిసైడ్ అనే పదం ఉండకూడదు అది ప్రేజ్లో ఆ వర్డ్ యూజ్ చేయకూడదు మరి ఏం యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఈ క్వశ్చన్గా ఆన్సర్ అంటే మనం బిసైడ్ రాదా అనేది మిస్టేక్ ఇది ఆన్సర్ మరి అయితే ఒరిజినల్గా అక్కడ ఏమి ఉండాలి అంటే ఇన్ ఎడిసన్ టు రాదా అని ఉండాలి ఇన్ ఎడిసన్ టు రాదా సేమ్ ఆల్సో పెర్ఫార్మడ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఓకే ఇది ఒరిజినల్ సెంటెన్స్ కానీ అక్కడ లేదు కాబట్టి మనకి ఏంటి ఆన్సర్ అవుతుందంటే బిసైడ్ రాదా అనేది మిస్టేక్ ఓకే అర్థమైంది కదండి నెక్స్ట్ బిట్ పిలింది బ్లాంక్ విత్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆర్టికల్ ఇక్కడ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏ ఆర్టికల్ కరెక్ట్ ఆర్టికల్లో పెట్టాలి మనం సో ఇక్కడ చూద్దాం డ్యాస్ కాఫ్ స్టుడ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ వాజ్ బోర్న్ దూడ లేచి పుట్టిన వెంటనే లేచి నుంచుంది అని ఈ సెంటెన్స్ కడదాం సో ఇక్కడ ఏ అనే ఆర్టికల్ వస్తుందా యాన్ అనే ఆర్టికల్ వస్తుందా అసలు ఏ యాన్ అనే ఆర్టికల్ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే ఓవెల్ సౌండ్ ఉన్నప్పుడు వస్తాయి ఏ యాన్ మరి ఇక్కడ ఓవెల్ సౌండ్ ఉండా లేదు ఏ ఏ ఐఓ వచ్చినప్పుడు యాన్ వస్తాము అలాగే ఓకే కాన్సోనెంట్స్ కాన్సోనెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏను వాడతాం కానీ ఇక్కడ కాఫ్ అనేది ఒక జాతిని చూసిస్తుంది పర్టికులర్గా నొక్కు చెప్తుంది ఏంటి దూడ దూడ లేచి పుట్టిన వెంటనే లేచి నుంచి పడింది అంటే ఇక్కడ ఇది మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు నో ఆర్టికల్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఏ అనేది కూడా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు యాన్ అనేది కూడా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఆన్సర్ ఏంటంటే ది పర్టికులర్గా నొక్కు చెప్తున్నాం దూడ అని సో ఖచ్చితంగా అది ది ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ పిలింది బ్లాంక్ విత్ మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇచ్చిన బిట్ ఏంటంటే యువర్ డ్యాష్ ఈజ్ వెరీ సిల్కీ యువర్ ఎయిర్ ఈజ్ వెరీ సిల్క యువర్ హెయిర్ ఈజ్ వెరీ సిల్క అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది రాంగ్ ఇక్కడ ఇది కూడా స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఇంకా రెండు ఉన్నాయి రెండు ఎలిమినేట్ చేసాము రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏరా ఎయిర్సా ఏరా ఎయిర్సా తలని ఎయిర్స్ అంటామా ఎయిర్ అంటామా ఒకసారి జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే యువర్ ఎయిర్ ఈజ్ వెరీ సిల్క్ అంటాం కానీ యువర్ ఎయిర్స్ ఈజ్ వెరీ సిల్క్ అని మాత్రం అనం సో ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎయిర్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇచ్చిన వాడికి సినానిం ఇచ్చిన వాడికి సినానిం ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఇచ్చిన వాడు ఏంటంటే జంక్ జంక్ అని చూడగానే ఎదర ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమిట్టాడు జామ్ అని పెట్టాడు కానీ అక్కడ జామ్ కాదు ఇక్కడ జంక్ ఫుడ్ కాదు అది వెంటనే జామ్ అని చూడడానికి ఓకే జంక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అర్థం ఏంటంటే తెలుసుకుంటే చెత్త అని అర్థం ఏంటండి చెత్త అని అర్థం దానికి సూటబుల్ వాడు సినానిమ్ అంటే ఏంటి దానికి రిలేటివ్ సేమ్ అలాంటి అర్థాన్ని ఇచ్చేది ఏంటో చూడాలి ఇక్కడ మనం అలాంటి అర్థాన్ని ఇచ్చేది ఏంటంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు కరెక్ట్ ఇది దీనికి సూటబుల్ వాడు కాదు అలాగే జామ్ ఇది సూటబుల్ వాడు కాదు షైన్ అంటే మెరడం ఇది సూటబుల్ వాడు కాదు ఇంక మిగిలింది ఏంటి ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో వెళ్దాం జామ్ అంటే చెత్త కాదు కరెక్ట్ అంటే చెత్త కాదు షైనీ అంటే చెత్త కాదు మరి ఏంటి రబీష్ ఇది ఆన్సర్ ఓకే సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ దీనికి కూడా తెలుగులో అర్థం ఏంటంటే చెత్త అని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ ఫిఫ్ ఫిఫ్టీ ఎత్ బిట్ ఇంకా చూడండి చూస్ ద ఆప్షన్ దట్ కరెక్ట్లీ చేంజెస్ ద ప్రొనౌన్స్ ఇన్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ 
हेर ईज मै फ्रेंड हेर नेम इज रूप इक चूँ हेर ईज कल ओके इध मन मिस्टेक का अगर स्पेस मिस्टेक ओके हेर नेम इज़ इक रूप इक चूँ मन ने प्रोनौनसीयेसन अड़का प्रोना प्रोनौन अड़का प्रोनौन अड़का इक मन प्रोनौन चूड़ी इक चूँ हेर उ हेर उ अंत इध दी मन करेक्टी दाख सर सामधानेंटे सीईज मई फ्रेंड हेर नेम इज़ रूप सीईज मई फ्रेंड हेर नेम इज रूप सैकंड आपशन इज़ द रईट आसर सीईज मई फ्रेंड हेर नेम इज़ रूप अला उड़ा सेंटे ओके इक चूँ सेलैक्ट द आशन दट कैन बी यूज ऐज ए वन वर्ड सब्स्यूट फर् द गिवेन ग्रूप आफ वर्ड ओके वन वर्ड सब्स्यूशन अंत इच्छी सेंटे की वन वर्ड मन मीन वे वर्ड पटी इकडेमचा सेंटे ए प्लेस वेर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड आर् कैप्ट प्रभुत् रिकॉर्डल उतमू चला भद्र उ उचे प्रदेश में अड़ना इकड़ा सो रिकॉर्ड रूम लैब्ररी आर्क्रैव स्टाक रूम इक मन चूस नईब्ररी एलमेटे स्टाक रूम ने अभी पड़ेस्टर अंदर इधर एलमेट चेयचु रिकॉर्ड आर्क्रैव यह रेटे चूँ इक मन की पब्लिक रिकॉर्ड आर् कैप्ट अं रिकॉर्ड उ कदा डैरेक्ट वर्ड मन चूज चुस्कते इकड़ क्वेश्चन एनकड़ा अंत डैरक्ट क्वेश्चन इच्छे सो मेर जाग्रत अबजर्व चेयर इधी का अत्यंत बद्रचे प्रभुत् भद्रचे प्लेस ने आर्कैव अटा इधी आंसर ओके नैक्स्ट बिट सेलैक्ट द मोस्ट अप्रोप्रियेट आंटेनिम्स आफ दि गिवेन वर्ड सीक्रेट ईजी का चपच्छर पब्लिक पब्लिक एंटे इक सीक्रेट को मैं का पब्लिक दाने का आजिटे सीक्रेट उ पब्लिक दाखान कंटेन्यूम सीक्रेट कंटेन्यूम पब्लिक ओके नैक्स्ट सेलैक्ट द मोस्ट अप्रोप्रियेट सिम आफ दि गिवेन वर्ड जुवेनाइ जुवेनाइ अंत अर्धमेटी अंत अर्धमेटी जुवेनल अंत अर्धम सिनानी अड़का दी सरपड़ा दाख सामन अर्धा चूड़मना इच्छी फोर आपशन इच्छी फोर आपशन मैनर डिस्क्रिप्ट मिडल एज ओल इक मन चूस दी एज संबंधी इक मूड उ अंत इधुमेटी ओलडेजा मिडल एजा मैनर असल जुवेनल अंत अर्धमेंटे बाल्यमून अर्धम इपड़ीजी आंसर दाल्यमेंटी मैनर अंत इधी का इधी का अंत मन के आसर मैनर ओके जुवेनल अंत बाल्यमून अर्धम दाख सड़े मैनर नैक्स्ट बीट स्पेलिंग रात दी पटम सर वर्ड पटम अं इक चूँ कैबेज 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 कैबेजी कैबेजी ओके कैबेज स्पे फस्ट आपशन कैबेज ओके नैक्स्ट इक चूँ नैक्स्ट मेम अड़ना इन देंटे गिवेन बिलो फोर वर्ड प्रेज हाव बी अडरलैंड सैलक्ट द वर्ड प्रेज दट कंटे एन एर्र ओके इकड प्रेज यानी वर्ड यानी राी दुना यूज ए गुड कांट्रस्ट टू दि ग्रीन इक चूँ यूज ए इक स्पेस ले स्पेस ले तरह स्पेस ले कांट्रस्ट टू दि ग्रीन अंत अर्धम इक चूस न आंसर वीजे ओके सैलक्ट द आशन दट कैन बी यूज ए वन वर्ड सब्स्यूट फर् दि गिवेन ग्रूप आफ वर्ड ओके वन वर्ड सब्स्यूटना 
वन सेंटेंस इच्छा रहा दें इंटेंड द स्टडी ऑफ मैप्स एंड शॉट्स दान वन वर्ड लो चप्पल ना रो आदि इंटे छोड़ें कार्टोग्राफी टोपोग्राफी मैपिंग शॉटिंग ये कर चूस नेट लाइटे मानो ये रेंडीट ने एलिमिनेट चाहिए च आंसर इधा इधा मर ये द आंसर ओके एक चुगा स्टडी 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 लो स्टडी गुरिंच चेपे दान ने अपने सिस्मोग्राफी ओके इला वस्ते ग्राफी 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 वस्ते इजी का सोडल आंधी के माने ये रेंडीट ने एलिमिनेट चेसन उपयोग में माने कौन नहीं रेंडा ऑप्शन लो आधे एंड एंड टी टोपोग्राफी टोपोग्राफी एंड टी अर्ध में एंड एंड टी स्थलाकृतिलों को रिंच तेरे जैसे ये दी ये नहीं रहता स्थलाकृतिल में एक बार माना नियम डिगाडू मैप्स एंड शॉट्स को रिंच डिगाडी नेक्स्ट बिट इन द सेंटेंस गिवेन बिलो फोर वर्ड्स फ्रेजेस हैव बीन अंडरलाइन सेलेक्ट द वर्ड्स फ्रेज दैट कंटेन एरर इकड़ कोड़ा सेम पाइने लांडी द इकड़ कोड़ा लांडी द इकड़ चोरण डी सेंटेंस सेंटेंटे पॉलिटिक पॉलिटिक इज ए इज ये इकड़ा मान के दिले दो एम ले दो स्पेस ले दो ये द ग्र इकड स्पेस ने पक्कन बैठने आट लाई थे वन ऑफ द मिस्टेक है दी स्पेस मिस्टेक है दी तरवात इंक वर्ड्स ले आना मिस्टेक सुना या चूसने आट लाई थे थिंक स्पेलिंग बयान होंगे कॉम्पाइटेडेड इधि इकड इकड उन्ना दान की इकड उन्ना दी इधि रोंग इकड येरे तब पिच्चे डो इज़ ये इधि रोंग का कन्वर्टन द फर्स्ट दी पॉलिटिक इस सेंटेंस लो वन्ना दांत लो प्रकार में इधी बाने वन्दे कानी ये कड़ा ये इंटेंट है वर्ड कच्चे दिन का इज़ ये स्पेस मिस्टेक था पा ये कड़ा मिस्टेक है इमले दो सो एक हम आने मिलें दिए इंटेंट है इधी बान दे इधी स्पेलिंग मिस्टेक ही चढ़ो इधी बान वन्दे इनके तो ची is a complicated thing राजिकीयालु चाला संक्लिस्ट मैंने वी अन्चेप्त हमन मट एकड़ पॉलिटिक अनमों पॉलिटिक्स अन्टाम ओके आधी मिस्टेक एकड़ नेक्स्ट सिनानिम अननली सिनानिम इच्छारू नेस्ट सिनानिम इच्छारू दानिकी related meticulous meticulous अन्टे अर्धम एंटी मेट्रिकलस अंडर आदमी में एंटी तेलियाल मान के ओके मेट्रिकलस सेनानिम कावल मान के मेट्रिकलस अंडर आदमी ने आदम सूक्ष्मंगा लेदा क्षुण्णंगा चोड़ माना पा ओके सूक्ष्मंगा लेदा क्षुण्णंगा चोड़ दो माना आदम मेट्रिकलस अंडे सो मानो दिन लो चोड़ दे डिटेल्स अंडे पूर्ति का ओके केयरलस इधि ती से� इनके टेच्चे मान की अटेंटिव अंटे सरदगा केयरफुल अंटे चाला जागरतगा सो मान के कड़ा ये रेंडेटली इगड़ा अटेंटिव अंटे सरदगा ओके दिनों एलिमिनेट चाहिए चु मान के मिलन दिए मंदे केयरफुल अंटे चाला जागरतगा मिटकलस अंटे शनंगा शुक्षमेना सरदगा अना अर्दालोस्ताई दानक बागा रिलेटेड ये वाड़ी व केयरफुल, सो इधे आंसर मान के केयरफुल इज़ आ आंसर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड ए वन वर्ड सब्स्ट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इधे कोड़ा मानने ने वन वर्ड सब्स्ट्यूट अड़ गया डूम। एक डे मार गया नेटे। ए कलेक्टर ऑफ कलेक्टर ऑफ कलेक्टर ऑफ कॉइन्स कॉइन्स ने कलेक्चे से वाणी ये मंटारो आना रहता है ना फर्स्ट आप से नहीं डंटे सुक्रोलजिस्ट कार्पोफिला सेकंड है पिलिप्टेलिस्ट अलगे कार्टोफिलिया अलगे न्यूमिस्मास्ट न्यूमिस्मास्टिस्ट न्यूमिस्मास्टिस्ट लास्ट दिन ओके इन दिन डंटे सुक्रोपैक्टन कलेक्चे से वाणी ये मंटा मंटे 
సుక్రోలజిస్ట్ అంటాం కార్ట్ఫోర్ ప్లియా అంటే టెడ్డీ బర్న్ కలెక్ట్ చేసేవాడిని అంటాం ప్లిపటిస్టీ అంటే ఏంటి అర్థం ఏంటంటే స్టాంపులను కలెక్ట్ చేసేవాడిని అంటాం ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు కాయిన్స్ కలెక్ట్ చేసిన వాడిని ఏమంటామంటే న్యూమిస్ మాస్టిస్ట్ న్యూమిస్ మాస్టిస్ట్ ఇది ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది చూస్ ద కరెక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది హైలైటెడ్ ఈడియం ఆర్ ప్రేజ్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఒక ఈడియం ఇచ్చారు ఆ ఈడియం ఏంటంటే క్యారింగ్ ఓవర్ ఫిల్డ్ విత్ మిల్క్ అంటే ఆన్సర్ దీనికి సరైన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కంప్లైన్ అబౌట్ సంథింగ్ దట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ హ్యాపెండ్ ఇది ఆన్సరు ఓకే ఫస్ట్ది ఆన్సరు సారీ ఫస్ట్ది ఆన్సరు ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ విత్ ద మోస్ట్ అప్రోటి అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద డాష్ అమాంగ్ హెర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఈ సెంటెన్స్ ఏ సెంటెన్స్ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది సూపర్లేటివ్ సెంటెన్స్ సూపర్లేటివ్ సెంటెన్స్ ముందు ఖచ్చితంగా ది చూడండి మోస్ట్ ఇంటెలిజెంటా ఇంటెలిజెంటా ఇంటెలిజెంట్లీయా మోర్ ఇంటెలిజెంట్లా ఇది కాదు ఇది కాదు ఫస్ట్ ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ తీసేసాం మోరా మోస్టా సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఎప్పుడు కూడా మోస్ట్ కానీ మోస్తో ఉంటుంది మోర్తో ఉండదు కనుక మో మోస్ట్ ముందు ఖచ్చితంగా ది అనే ఆర్టికల్ ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతుంది అది చూడండి ఇక్కడ మో సీఈస్ ద అన్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా ఏమవుతుందంటే మోస్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ ఎక్కడ మోస్ట్ లేదు సో ఆ విధంగా మనకి సెంటెన్స్ అర్థం తెలిగిపోయినా కూడా ఈజ్ ద ఈ ద తర్వాత మోస్ట్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా అని మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఈ కో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ మీరు చేయగలరు ఓకే సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ ఇది సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ అవ్వడ ఇది కూడా ఈజీ బిట్టే ఈ డైలీ 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 స్పెల్లింగ్ మీకు తెలిసిందే ఫస్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ బిట్ సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ యాంటినియం ఆఫ్ ది గివెన్ వర్డ్ గివెన్ వర్డ్కి సరైన వ్యతిరేక పదాన్ని కనుక్కోమంటున్నాడు ఓల్సమ్ ఓల్సమ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఓల్సమ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆరోగ్యకరమైన ఆరోగ్యకరమైన చూసినట్లయితే ఆరోగ్యకరమైన దాంట్లో చూసినట్లయితే ఆప్షన్ చూసినట్లయితే మోరల్ అంటే నైతికత ఇది తీసేయచ్చు పెర్మనెంట్ అంటే శాశ్వతమైనది ఇది తీసేయచ్చు ఇంకా మనకు ఉన్నవి రెండు ఒకటి అనెల్ది రెండు న్యూట్రివ్ న్యూట్రివ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే పోషకమైనది ఇది కూడా తీసేయచ్చు ఇంక మిగిలింది ఏంటంటే అనెల్ది సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆరోగ్యకరమైనది అంటున్నాం దాని కాదు అనారోగ్యమైనది అని చెప్తున్నాం దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే అన్ఎల్ది ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ ఫిలిన్ ద బ్లాంక్ విత్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ వెర్ ఫ్రామ్ చూడండి ఇక్కడ వెర్ ఫ్రామ్ అడిగాడు ఈ స్టార్టెడ్ డ్యాష్ ద గిటార్ వెన్ హీ వాజ్ ఎయిటీన్ అతను పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చినప్పటి నుండి కూడా గిటార్ పేలు చేస్తున్నాడు అని దీనికి అర్థం సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే He started playing the guitar when he was 18. This is the answer. Playing is the answer. Next. Choose the correct meaning of the following idiom or praises. Chudendi. Ekada idiom is chadu. To take the bull by the horns. Okay. Then Ardham and Dante. Eddu kammulu patkodam. ఈ ఈడియంని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే థర్డ్ ఆప్షన్ టు డీల్ డిసిబ్లీ విత్ డ విత్ ఏ డిఫికల్ట్ ఆర్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్లో ఇలాంటి ఈడియమ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారు ఓకే పిలింది బ్లాంక్స్ విత్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆర్టికల్ చూడండి ఐ స్టే ఫార్ ఎవే ఫ్రమ్ ది ఇయర్ ఇట్ ఈస్ డ్యాష్ ఫోర్ అవర్ జర్నీ ఇక్కడ చూడండి ది వస్తుందా రాదు సారీ డి వస్తుందా 
రాదు నో ఆర్టికల్ రాదు యాన్ వస్తుందా ఓవెల్ లేదు సో నెక్స్ట్ ఏముంది ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇన్ ది సెంటెన్స్ గివెన్ బిలో ఫోర్ వర్డ్స్ ప్రేజెస్ హ్యావ్ బీన్ అండర్లైన్డ్ సెలెక్ట్ ద వర్డ్స్ ప్రేజ్ దట్ కంటైన్ అన్ ఎర్రర్ చూడండి ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ని గమనించినట్లయితే స్పేస్ లేకుండా ఉన్నాయి ఫస్ట్ మిటేక్ మిస్టేక్ చూడండి ఐ వాజ్ డిజప్పాయింటెడ్ ఐ వాజ్ తర్వాత మీకేం లేదు స్పేస్ లేదు అలాగే యాజ్ తర్వాత స్పేస్ లేదు అలాగే సా తర్వాత స్పేస్ లేదు ఇందుబాయ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే నేను చాలా నిరుత్సాహపడ ఈ సెంటెన్స్ అర్థం ఏంటంటే ఐ వాజ్ డిజప్పాయింటెడ్ ఏజ్ ఐ నాట్ హ్యావింగ్ సా ఎనీ ప్లేస్ ఇన్ దుబాయ్ నేను దుబాయ్లో ఎలాంటి చాలా నిరుత్సాహపడ్డాను ఎందుకంటే అక్కడ నేను ఎలాంటి డ్రామాలు ఇవి చూడలేదు అని ఈ క్వశ్చన్గా ఆన్సరు ఈ క్వశ్చన్ అర్థం కానీ ఇక్కడ ఇందులో మిస్టేక్ ఉంది అది ఏంటంటే ఐ వాజ్ అ ఐ నాట్ హ్యావింగ్ స ఎనీ ప్లేస్ ఇన్ దుబాయ్ ఆ డిసప్పాయింటెడ్ యాజ్ అ ఎన్ని బాగున్నాయి కానీ ఇక్కడ నాట్ హ్యావింగ్ స అనేది మిస్టేకు ఎందుకు మిస్టేక్ అంటే అక్కడ సెంటెన్స్లో అది వాడకూడదు ఏం వాడాలంటే అక్కడ హ్యాడ్ నాట్ హ్యాడ్ నాట్ సీన్ అని రావాలి సో సా కూడా రాకూడదు సో అది దానివల్ల మిస్టేక్ ఆ సెంటెన్స్ ప్రేజెస్ కరెక్ట్గా వాడలేదు సో ఇక్కడ మనకి సెంటెన్స్ ఎర్రర్ మనం పట్టుకున్నది ఏంటంటే ఐ నాట్ హ్యావింగ్ స అక్కడ హ్యాడ్ నాట్ సీన్ అని ఉండాలి ఓకే దట్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ అంటే నేమ్ గివెన్ వర్డ్ డ్విండెల్ డ్విండెల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే తగ్గిపోవటం అర్థం ఏంటంటే తగ్గిపోయాయి అని చెప్పడం అనమాట రెడ్యూస్ అంటే సేమ్ మీనింగ్ వచ్చేస్తుంది ఇదే ఆంటనీమ్ అడిగారు ఇది కాదు ఓకే ఇది కాదు డ్రాప్ అంటే వదిలివేయడం ఇది కాదు డిక్రీజ్ అంటే తగ్గిపోవడం మనల్ని ఏం అడిగారు డ్విండిల్ అంటే తగ్గిపోవడం దానికి ఆపోజిట్ వాడు ఏంటంటే ఇంక్రీజ్ ఓకే ఆన్సర్ ఈజ్ ద ఇంక్రీజ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ప్రేజ్ వర్డ్స్ కంటైన్ ఎర్రర్ ప్రేజ్లో కానీ వర్డ్స్లో కానీ వర్డ్ ప్రేజెస్లో కానీ ఎర్రర్ ఉంది దాన్ని పట్టుకోమంటున్నారు సేమ్ ఇట్ డస్ నాట్ లైక్ వేరింగ్ స్పెక్టికల్స్ సారీ స్పెక్టికల్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి డస్ తర్వాత స్పేస్ ఉండాలి వన్ ఆఫ్ మిస్టేక్ లైక్ తర స్పేస్ ఉండాలి స్పెక్టికల్కి ముందు స్పేస్ ఉండాలి అంటే ఇందులో స్పేస్ మిస్టేక్స్ తప్ప ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అది చూడండి వేరింగ్ స్పెల్లింగ్ బాగానే ఉంది నాట్ లైక్ బాగానే ఉంది తీసేయండి ఇది తీసేయండి ఇట్ డస్ ఇది కూడా బాగానే ఉంది ఇంకేంటి మిగిలింది స్పెక్టికల్ ఇక్కడ ఇచ్చిన స్పెల్లింగ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన స్పెల్లింగ్ ఒకటే కానీ స్పెక్టికల్ అని అనం స్పెక్టికల్స్ అంటాం ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఎస్ ఉండాలి సో అందుకని ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏంటంటే స్పెక్టికల్ స్పెక్టికల్స్ అని ఉండాలి యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఆన్సరు ఏముండాలి ఎస్ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఎస్ లేదు కనుక మనం ఏం చే దీన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాము ఎర్రరు ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే స్పెక్టికల్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి పిలింది బ్లాంక్ విత్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ వెర్బ్ ఫామ్ ఓకే వెర్బ్ ఫామ్ని పెట్టమంటున్నాడు ఒక డ్యాష్ ఇచ్చారు ఆ డ్యాష్ చూద్దాం ఈ ట్రైడ్ ద సబ్జెక్ట్ బట్ ఈ ట్రైడ్ డ్యాష్ ద సబ్జెక్ట్ బట్ వేర్ దేర్ వేర్ నో ట్యాకర్స్ అంటే అతను సబ్జెక్ట్ మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు కానీ దాన్ని తీసుకునేవాళ్ళు లేరు ఓకే ఇక్కడ మనం ఏ వాడాలి ఏ వెర్బ్ వాడాలి అంటే హీ ట్రై టు చేంజ్ ఈ ట్రై టు చేంజ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఈ ట్రై టు చేంజ్ ఆన్సర్ ఈ ట్రై టు చేంజ్ టు చేంజ్ అనేది ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ చూడండి సీజ్ ద సెన్ ఇన్ ది సెంటెన్స్ గివెన్ బిలో 
four words phrases have been underlined select the words phrase that contain an error phrase lo gaani words lo gaani error undi pattukondi antadu tanu is the chudandi tanu tarvata is a ikkada undali most tarat space undali intelligent okay in girl in our class ikkada kuda space undali space mistakes pakkana pettinatlayite ఇంకేముంది చూడాలి తాను ఈజ్ తాను ఈజ్ ఏ చెప్పాను ఇందాక మీకు ఇప్పటికే మనం మూడు బిట్లు వచ్చాయి ఇలాంటిది ఏంటంటే సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ముందు ఖచ్చితంగా ది అనేది రావాలి మోస్ట్ ముందు ఖచ్చితంగా ది అనే ఆర్టికల్ రావాలి కానీ రాలేదు ఇక్కడ ఏ మోస్ట్ అన్నాడు మిస్టేక్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఏ మోస్ట్ ఏ ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అది ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ పిలింది బ్లాంక్ విత్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ ఓకే ఇక్కడ మనకు ప్రిపోజిషన్ అడిగారు ఐఎమ్ సారీ డాష్ యువర్ హెల్త్ ఇక్కడ ఎట్ వస్తుందా ఎలిమినేషన్ చేయండి టూ వస్తుందా రాదు ఎలిమినేట్ చేయండి ఇంకే మనకి రెండు ఉన్నాయి ఒకటి అబౌట్ ఒకటి సెకండ్ వన్ ఫర్ ఐ ఆమ్ సారీ ఫర్ యువర్ హెల్త్ అన్నాను అనుకో నీ ఆరోగ్యం కోసం నేను ఫీల్ అవుతున్నాను కాదు ఓకే ఇది కాదు అంత సూటబుల్గా లేదు ఇంకా మిగిలింది అంటే అబౌట్ ఐ ఆమ్ సారీ అబౌట్ యువర్ హెల్త్ నీ హెల్త్ గురించి నేను ఫీల్ అవుతున్నాను లేదా నీ హెల్త్ గురించి నేను బాధపడుతున్నాను అని చెప్పిన అబౌట్ కోసం కాదు అబౌట్ గురించి అని అర్థం ఓకే ఇది సూటబుల్ వర్డ్ నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ సినానిమ్ ఆఫ్ ది గివెన్ వర్డ్ ఇంకే గివెన్ వర్డ్ ఇచ్చారు ఏంటంటే సినానిమ్ సినానిమ్ కదా మమ్మత్ మమ్మత్ అంటే అర్థం ఏంటంటే పెద్దది అని అర్థం సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే స్మాల్ చిన్నది బ్రాడ్ ఏమో మమ్మల్ అంటే అర్థం ఏంటి మమ్మల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే క్షీరదాలు పాలిచ్చే ఆటలని క్షీరదాలు అంటారు ఇది కాదు ఇది కాదు ఇంకా రెండు ఈ రెండు ఉన్నాయి మనకి యూజ్ బ్రాడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే విశాలమైంది అని అర్థం సో ఇది కూడా మనం తీసేయచ్చు మమ్మత్ అంటే పెద్దది దానికి రిలేటివ్ వర్డ్ ఏంటంటే యూజ్ యూజ్ అన్న పెద్దది ఇది ఆన్సర్ యూజ్ వచ్చే ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ స్పెల్లింగ్ చూడమంటున్నాడు స్పెల్లింగ్ ఇందులో కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఏంటని చూడమంటున్నారు కరెక్ట్ స్పెల్ట్ వర్డ్ చూడమంటున్నారు దీనికి ఆన్సర్ వచ్చి అకమ్యులేట్ ఏసీసీయుఎంయుఎల్ఏటిఈ అకమ్యులేటెడ్ ఇది ఆన్సరు ఇది కూడా కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ చూడమంటున్నారు దీనికి ఆన్సర్ వచ్చి గ్రిఫ్ ఇది కూడా మీరు జాగ్రత్త చదువుకోండి సెలెక్ట్ ఆంటోనియం ఆంటోనియంకి ఇక ఇచ్చిన వా వాడికి ఆంటోనియం అంటున్నాడు ఆంటోనియం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ రేడియంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కాంతివంతమైన ఆంటోనియం కాంతివంతమైన సో బ్రైట్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఇది కూడా కా ఇది కూడా కాంతివంతమైనది కాబట్టి ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు లైట్ ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు ఈవిల్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఇంకేముంది రేడియంట్ అంటే కాంతివంతమైనది కాంతవంతమైనది కాదు అని చెప్పాలంటే ఏంటంటే మనకు వాడు డల్ ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ నెక్స్ట్ వాడు ప్రేజెస్ని కానీ ఎర్రని పట్టుకోమంటున్నాడు చూద్దాం ద గార్డెన్ హ్యాడ్ ద గార్డెన్ హ్యాడ్ ఏ లార్జ్ వెరైటీ ఆఫ్ కాక్టస్ అన్నాడు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే స్పేస్ ఉంది గార్డెన్ దగ్గర స్పేస్ ఉండాలి తర్వాత ఈ లార్జ్ దగ్గర స్పేస్ ఉండాలి వెరైటీ ఆఫ్ దగ్గర స్పేస్ ఉండాలి ఈ స్పేస్ మిస్టేక్స్ని పక్కన పెట్టినట్టయితే మనం నెక్స్ట్ ఇంకా వాళ్ళు ఏమైనా ఉన్నాయా అని చూడాలి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి యాడ్ ఏ బాగానే ఉంది యాడ్ ఏ బాగానే ఉంది అలాగే లార్జ్ వెరైటీ లార్జ్ వెరైటీ బాగానే ఉంది స్పెల్లింగు ద గార్డెన్ బాగానే ఉంది మరి ఇంకేంటి అంటే కాక్టస్ కాక్టస్ ఆఫ్ వెరైటీ ఇక్కడ వెరైటీ అంటే అర్థం ఏంటంటే చాలా అని చాలా రకాలని సో ఇక్కడ కాక్టస్ అంటే ఇక్కడ సింగ్లర్ వచ్చాయి సింగ్లర్ వచ్చింది కాకపోతే ఇక్కడ కాక్టసెస్ అని ఉంటే బ్రహ్మజమడు మొక్కలు 
అని ఉండాలన్నమాట ఓకే ద గార్డెన్లో చాలా బ్రహ్మజముడు మొక్కలు ఉన్నాయి అని చెప్పాలి కానీ గార్డెన్లో చాలా వెరైటీ ఆఫ్ బ్రహ్మజముడు మొక్కలు ఉన్నాయి అని చెప్తాం కానీ ఇక్కడ క్యాక్టస్ వెరైటీ అంటే ఒకటి కాదు అక్కడ చాలా ఉన్నాయని అర్థం కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన వాడు అంటే సింగ్లర్ ఇచ్చారు మనకు అక్కడ ఏమైనా ఉండాలంటే ఈఎస్ఎస్ ఉండాలి సో ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి సెకండ్ ఆప్షన్ ఆఫ్ క్యాక్టస్ ఇంకా చూస్ ద కరెక్ట్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది గివెన్ వాడు చూడండి ఇక్కడ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అనగానే ది ఎక్కడ ఉంది మోస్ట్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి మోస్ట్ మోస్ట్ ఉంది అప్పటికే నాలుగు బిట్టు సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ నుంచే వచ్చింది జాగ్రత్తగా సూపర్లేటివ్ డిగ్రీని కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసి బాగా చదువుకోండి సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఇక్కడ ఏం చూడండి సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అడిగాడు మోస్ట్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా అది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ నో మోర్ టైం వేస్ట్ అనమాట వెంటనే చూసుకుని కళ్ళు మూసుకుని పెట్టచ్చు అనమాట బిట్టు చూసి ద కరెక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది హైలైటెడ్ ఈడియం ఆర్ ప్రేజ్ ఓకే చూసినట్లయితే పీస్ ఆఫ్ కేక్ అంటే ఈజీ టాస్క్ అని అర్థం ఈజీ టాస్క్ అని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ బిట్ వచ్చేటప్పటికి పిలింది బ్లాంక్ అప్రోప్రియేటివ్ ఆప్షన్ అంటే దీనికి కూడా ఆన్సర్ ఏంటంటే విత్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ ద జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామ్ సో మీరు దీన్ని బట్టి మీరు జాగ్రత్తగా మీ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్లను చేసుకుని జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి ఇక్కడ మనం ఒకటి పాసేజ్ని మనం స్కిప్ చేసాము పాసేజ్ ఏంటంటే ఒకసారి పాస్ట్గా చదవండి తర్వాత నిదానంగా చదవండి మూడోసారి ఏం చేస్తారంటే క్వశ్చన్లు చదవండి క్వశ్చన్లు చదివిన తర్వాత మళ్ళీ పాసేజ్ చదవండి అప్పుడు మీకు ఆన్సర్లు దొరుకుతాయి ఇలాంటి పాసేజ్ ఇచ్చినప్పుడు దీన్ని మొత్తం పేపర్లో లాస్ట్ పెట్టుకోండి ఈ పేపర్ ఈ పాసేజ్ని చదివి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలంటే కనీసం థర్టీ మినిట్స్ పట్టేస్తుంది మీకు దీనివల్ల టైం డెడ్ అయిపోతుంది సో దీన్ని లాస్ట్కి పెట్టుకోండి నేను అందుకే ముందే ఎక్స్ప్లెనేషన్ పాసేజ్కి ఇవ్వలేదు సో పాసేజ్కి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ ఆస్పన్ చెప్పేస్తాను చూడండి ఫార్టీ వన్ బిట్ వచ్చి సెకండ్ ఆన్సర్ తర్వాత ఫార్టీ టూ వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అలాగే ఫార్టీ త్రీ వచ్చేటప్పటికి థర్డ్ ఆప్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ వచ్చేటప్పటికి ఆన్సర్ ఏంటంటే వన్ అలాగే ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చేటప్పటికి వన్ ఇవి చూసుకోండి చూసుకొని ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాచింగ్ ఇస్ అంత అకాడమీ